मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक पुराने काउच यानी सोफे को अपने अपार्टमेंट में लेकर जा रहे थे इस कपल में लड़की का नाम सोफी होता है सोफी जो कि अपने सारे काम खुद ही किया करती थी इसीलिए वो इस काउच को ठीक करने वाली थी दोनों अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश थे और सिंपल जिंदगी गुजार रहे थे यानी इनकी फाइनेंशियली कंडीशन न इतनी अच्छी थी और न ही इतनी बुरी लेकिन जो सोफी के हसबेंड के फादर थे वो बहुत रिच थे क्यूँकी वो एक बिजनेस थे और वो एक बड़ी कंपनी के ऑनर थे लेकिन किसी रीजन की वजह से सोफी का हस्बैंड अपने फादर के साथ नहीं रहता था बल्कि वो सोफी के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा था फिर एक दिन सोफी के हस्बैंड को पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे यानी सोफी के हस्बैंड के नाम कर दी और अब ऐसी उसके फादर की कंपनी वो चलाएगा इसीलिए वो लोग अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ इस न्यू लाइफ में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पहले तो वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करते थे लेकिन अब रहने के लिए उनके पास एक काफी बड़ा और खूबसूरत घर है लेकिन जो सोफी होती है वो अपनी लाइफ में ये चेंजिंग लेकर ज्यादा खुश नहीं होती क्योंकि अचानक से ये सब कुछ चेंज हो जाना थोड़ा अजीब तो था लेकिन अब क्योंकि उन्हें ऐसे ही जिंदगी गुजारनी थी इसीलिए वो अपनी इस लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं सोफी पहले ही दिन घर में काम करने वाले दो सर्वेंट को काम ऐसी निकाल देती है क्यूँकी पहले वो लोग अपना सारा काम अपने हाथों ऐसी किया करते थे वो इस जिंदगी के आदि नहीं थे इसीलिए सोफी का हसबेंड उसे समझाने की कोशिश करता है की देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था यानी तुम्हें उन सर्वेंट्स को निकालना नहीं चाहिए था क्योंकि ये पहले वाले घर की नस्बत बड़ा घर है इसीलिए तुम सारे काम को अकेली मैनेज नहीं कर सकती हेल्प के लिए हमें कोई तो चाहिए होगा ना किसी की तो जरूरत होगी हमें सोफी कहती है कि मैं इन सब चीजों की आदि नहीं हूँ हमें अपने काम खुद करने चाहिए और इवन अपनी मर्जी ऐसी हमें लाइफ गुजारने चाहिए उनकी जिंदगी में चेंजिंग की वजह ऐसी सोफी के हसबेंड की लाइफ आरोप भी काफी फर्क पड़ा था क्यूँकी अब इतनी बड़ी कंपनी उसे ही संभालनी थी कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर ही थी इसीलिए सारी कंडीशन को देखते हुए वो टेंशन में हो जाता है और सोफी भी घर के काम को अकेले मैनेज नहीं कर पा रही थी सोफी का हस्बैंड ये बात कंपनी में काम करने वाले उसके एक फ्रेंड को बताता है जिस पर वो कहता है कि इस मसले का मेरे पास एक हल है असल में उन्हीं की कंपनी में एक साइंटिस्ट भी था और इवन उस साइंटिस्ट के फादर भी इसी कंपनी में ही काम करते थे और उस साइंटिस्ट ने रिसेंटली कुछ ऐसे रोबोट बनाए जो बिल्कुल इंसानों जैसे ही थे उन्हें देख कोई भी पहचान नहीं सकता था की वो रोबोट है या फिर इंसान और ये रोबोट हर वो काम करते हैं जो इंसान भी करते हैं अब क्योंकि सोफी के हस्बैंड को कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो सारे काम करे इसीलिए वो सोफी को भी अपनी कंपनी में लेकर आता है और कहता है कि उन सब रोबोट्स में से कोई एक रोबोट वो चूज कर ले उन रोबोट्स की लुक देखकर सोफी भी काफी हैरान रह जाती है क्योंकि वो बिल्कुल इंसानों जैसा लुक ही दे रहे थे मेन वाइल एक रोबोट को अपने पास रखने का डिसीजन लेते हैं और इस रोबोट का नाम हैनरी था फिर वो साइंटिस्ट जिसने इन रोबोट को बनाया था वो सोफी और उसके हसबेंड को यकीन दिलाता है की ये रोबोट खतरनाक नहीं है और न ही आपको कोई नुकसान देंगे बल्कि ये काफी अच्छे और यूजफुल है और इस बात को प्रूफ करने के लिए वो हैनरी यानी उस रोबोट से सोफी के हस्बैंड का जूता लिख करवाता है यानी इसका मतलब ये है कि वो इंसान की हर अच्छी बुरी बात मानेंगे अब वैसे तो ये हैरत वाली बात है लेकिन फिर भी वो हैनरी को घर ले आते हैं हैनरी जो की अपने काम में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था और वो अकेला ही घर का सारा काम करता था जिससे उन लोगों की काफी हेल्प हो जाती थी और इवन जब सोफी का हसबैंड उस रोबोट यानी हैनरी ऐसी बात करता था तो वो उसका बहुत अच्छे ऐसी जवाब देता था इसीलिए वो सोफी के हस्बैंड को काफी अच्छा लगता था क्योंकि उनके लिए हेनरी परफेक्ट था किसी इंसान से कम नहीं था और फिर सोफी का हस्बैंड अपने दिल की सारी बातें हेनरी से शेयर करता था दूसरी तरफ सोफी को भी पहले पहले हेनरी अजीब ही लगता था लेकिन फिर टाइम के साथ साथ वो उसे भी अच्छा लगने लग गया वो हेनरी के साथ टाइम गुजारती थी अपनी फेवरेट बुक्स उसके साथ पढ़ती थी हेनरी भी उनके साथ काफी खुश था काफी घुल मिल गया था उनके साथ असल में उसे ऐसे सेटअप किया था की अगर उसके ऑनर खुश होंगे तो वो भी खुश होगा और उसको बनाने का मकसद यही था कि वो अपने ऑनर्स को खुश रखे उनका सारा काम करे और उनकी हर बात माने अब जहाँ पहले सोफी और उसका हस्बैंड अपनी लाइफ में डिस्टर्ब थे अब उनकी लाइफ भी नॉर्मल हो गई थी फिर एक दिन सोफी हैनरी से प्यार इंसानी फीलिंग्स और इंसानी इमोशन जैसी बातें पूछती है तो वो काफी अच्छे से इसका रिप्लाई करता था काफी अच्छे से एक्सप्लेन करता था कि प्यार क्या है इंसानी फीलिंग्स क्या है इमोशंस क्या है और उनमें फर्क क्या है ये देखकर सोफी का हस्बैंड हेनरी को मना करता है कि तुम इन बातों में मत पढ़ो क्योंकि तुम बाकी दूसरे काम काफी अच्छे से कर लेते हो इस लाइफ में आने के बाद सोफी का हस्बैंड इतना ज्यादा बिजी हो गया की वो सोफी को टाइम ही नहीं दे पाता था और फिर सोफी के हस्बैंड ने काफी बार नोटिस किया की सोफी हेनरी के साथ बहुत अटैच हो गई है और काफी खुश है उसके साथ और इस बात ऐसी वो जेलस फील करता था हालांकि वो ये 
बात अच्छे से जानता था कि हेनरी कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक रोबोट है मगर इसके बावजूद भी वो हेनरी को ना पसंद करने लगा और उसकी रियलिटी हमेशा याद ही रखता था कि वो रोबोट ही है कोई इंसान नहीं लेकिन सोफी तो हेनरी को इंसान की नजर से ही देखती थी क्योंकि उसमें इंसानों जैसी सारी फीलिंग सारी इमोशन और सारी बातें पाई जाती थी और इसी वजह ऐसी वो हेनरी ऐसी काफी इम्प्रेस भी थी लेकिन ये बात सोफी के हसबेंड को पसंद नहीं आती और वो सोफी को काफी समझाने की कोशिश करता है की देखो उसे इंसान मत समझो इंसान नहीं है वो रोबोट है और उसके साथ ऐसे ट्रीट मत करो कि वो एक इंसान है क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि वो हेनरी को जैसा माहौल देंगे यानी हेनरी के साथ जैसा ट्रीट किया जाएगा बदले में वो वैसे ही ट्रीट करेगा और अगर उन्होंने हेनरी को इंसान समझ लिया तो वो भी खुद को इंसान ही समझने लगेगा लेकिन सोफी अपने हसबेंड की बात नहीं मानती क्यूँकी हेनरी तो बिल्कुल इंसानों की तरह ही था परफेक्ट था अपना काम अच्छे ऐसी करता था और जैसे इंसान गलती करते है वो गलती नहीं करता था फिर एक रात सोफी को कुछ आवाजें सुनाई देती है इसीलिए वो हेनरी को उसकी जगह पर देखने जाती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता और दरवाजा खुला था और फिर सोफी देखती है कि हेनरी घर के गार्डन में लेटा हुआ है और जब वो उसके पास जाती है तो उसे रियलाइज होता है कि ये तो कोई ड्रीम देख रहा है अब रोबोट में ये कॉन्सेप्ट काफी यूनिक और काफी अजीब था इसीलिए सोफी का हसबेंड हेनरी को जगाता है और वो उसे दोबारा ऐसी घर के अंदर ले जाते हैं फिर अगले दिन वो साइंटिस्ट को इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं की आधी रात को हेनरी घर के गार्डन में चला गया था इसीलिए वो साइंटिस्ट उनके घर आता है और हेनरी को चेक करता है और वो उन लोगों को बताता है कि हेनरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ये एक छोटा सा फॉल्ट या फिर एरर था जो हर कंप्यूटर रोबोट्स में आना एक नॉर्मल बात है और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा आपको ऐसी शिकायत नहीं होगी सोफी उस साइंटिस्ट को ये बात भी बताती है कि मैंने तो इसे ड्रीम देखते हुए भी नोटिस किया है जिस पर वो साइंटिस्ट कहता है की हेनरी आपके साथ पिछले काफी दिनों ऐसी रह रहा है इसीलिए उसने आपके बारे में कुछ सोचा होगा और उसमें कुछ इमोशन कुछ फीलिंग्स भी क्रिएट हो गयी है अब क्यूँकी आपने हेनरी को इंसानों जैसी फीलिंग दी इसीलिए वो खुद को इंसान ही समझने लगा ये बात सुनकर सोफी का हस्बैंड उस पर गुस्सा करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है तुम रिस्पॉन्सिबल हो तुम तो उसके साथ ऐसे रिएक्ट कर रही हो कि जैसे वो सचमुच कोई इंसान ही हो इसीलिए उसमें ये एरर आया और अब से तुम भी सिर्फ यही समझोगी कि वो सिर्फ एक रोबोट ही है एक मशीन है बस क्योंकि उसमें कोई फीलिंग्स नहीं पाई जाती उसने बस वो ही करना है जो हमने उसे कहना है लेकिन सोफी हेनरी के बारे में ये नहीं सोचती थी और ना ही वो सोचने वाली थी और इस बात की वजह ऐसी उन दोनों हस्बैंड वाइफ में नाराजगी हो जाती है इसीलिए अब सोफी का हस्बैंड हेनरी को समझाता है की तुम मेरी वाइफ ऐसी दूर रहो और ना ही तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे और ना ही उसके साथ बुक्स पढ़ोगे ये सुनकर हेनरी सोफी के हस्बैंड ऐसी पूछता है की क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जिस पर सोफी का हस्बैंड कहता है कि जो मैंने तुम्हें कह दिया है तुम उस पर अमल करो आगे से सवाल मत करो नेक्स्ट डे हेनरी जब ये बात सोफी को बताता है तब सोफी नाराज होकर घर छोड़कर चली जाती है अब हेनरी जो कि काफी इंटेलिजेंट था वो सोफी के हस्बैंड को समझाने की कोशिश करता है कि आप हस्बैंड वाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी वजह ऐसी नहीं है और रियलिटी भी यही थी ये सब कुछ इस न्यू लाइफ में आने के बाद हुआ क्योंकि वो एक दूसरे से दूर हो गए एक दूसरे को ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे और इसी वजह से सोफी हेनरी की तरफ अट्रैक्ट हो गई वो उसे अच्छा लगने लगा हालांकि वो जानती थी कि वो इंसान नहीं है और इवन वो हर वक्त उसके बारे में ही सोचती रहती थी उसके बारे में ड्रीम्स देखती थी अब क्यूँकी हेनरी इतना अच्छा था की सोफी के हस्बैंड को भी वो अच्छा लगने लगा था वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था और एक दिन सोफी जब घर पर नहीं होती तब सोफी का हस्बैंड हेनरी के साथ बहुत गलत कर देता है और इस बात की वजह ऐसी हेनरी को बहुत बुरा फील होता है लेकिन वो ये बात सोफी को नहीं बताता बल्कि वो इस बात को हाइड रखता है फिर एक दिन सोफी का हस्बैंड उससे माफी मांगता है अपने बिहेव पर और कहता है कि प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाओ लेकिन सोफी को तो अब हेनरी अच्छा लगने लग गया था फिर एक दिन जब सोफी और हेनरी एक दूसरे के साथ होते हैं तो हेनरी इंसानों जैसी फीलिंग्स पाकर सोफी को कह देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये बात सुनकर सोफी काफी हैरान रह जाती है और काफी डर भी जाती है क्यूँकी वो पूरी तरह इंसानों की तरह ट्रीट करने लग गया था सोफी इस बात ऐसी इतना ज्यादा डर जाती है की वो हेनरी को कहती है की तुम वापिस चले जाओ जहाँ ऐसी तुम आए हो ये बात सोफी अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर करती है कि हेनरी ने मुझे कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है ये बात सुनकर सोफी के हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है इसीलिए वो हेनरी को जगा कर उसे जोर से स्लैप करता है और वो हेनरी को ऑफ कर देता है फिर वो उस साइंटिस्ट को कॉल करता है की अपने इस रोबोट को ले जाओ हमें इसकी जरूरत नहीं है इसने हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया है लेकिन हेनरी तो अब पूरी तरह बदल चुका था और उसे ये बात भी पता चल गयी थी की ये लोग बहुत जल्द उसे डिस्ट्रॉय करने वाले है इसीलिए वो सोफी को काफी रिक्वेस्ट करता है की प्लीज मुझे 
से मत भेजिए मुझे यहाँ रहना काफी अच्छा लग रहा है प्लीज मुझे डिस्ट्रॉय मत कीजिए मैं मानता हूँ मैंने गलती की है मैंने गलत कहा है आपको मैं शर्मिंदा हूँ उसके लिए पता नहीं उसमें कब इंसानी फीलिंग्स आ गई और उसे सोफी अच्छी लगने लगी और साथ साथ वो सोफी को उसके हस्बैंड के बारे में भी बताता है की उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है ये बात सुनकर सोफी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ इस बात को एक्सेप्ट करते हैं की वो दोनों ही हैंडी की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे और उन्हें इस बात का पछतावा भी है और वो बहुत जल्द इस रोबोट यानी हेनरी से जान छुड़वा लेंगे और इसके बाद फिर वो एक अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे फिर वो साइंटिस्ट हेनरी को लेने आ जाता है लेकिन अब हेनरी बात को इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा था जैसे वो पहले किया करता था और वो उस साइंटिस्ट को ही बुरा भला कहता है की ये एक झूठा इंसान है और यहाँ पर बहुत बड़ा राज रिवील होता है अब शुरू ऐसी ही हमने देखा की हेनरी कहीं से भी रोबोट नहीं लगता था वो बिल्कुल इंसान ही लगता था वो इसलिए क्यूँकी सच में वो कोई रोबोट नहीं था बल्कि वो इंसान ही था असल में सारा किया धरा उस साइंटिस्ट का था क्योंकि वो खुद को रोबोट्स का मेकर मानता है और ये चीज उस साइंटिस्ट के फादर ने शुरू की थी उसने इंसानों को परफेक्ट बनाने का एक्सपेरिमेंट किया था ताकि वो इंसानों को परफेक्ट बना सके और वो उन्हें ऐसे डिजाइन कर सके कि ना तो वो कोई गलती करे और वो अपने कीपर की सारी बात माने और ये एक्सपेरिमेंट कोई रोबोट आरोप नहीं किया जा रहा था बल्कि चलते फिरते जिंदा इंसानों आरोप किया जा रहा था उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें अच्छी और काफी चीजें सिखाई और उन्हें एक परफेक्ट इंसान बनाने की कोशिश करता जैसा उसने हेनरी के साथ किया और जब हेनरी छोटा था उसने तब से ही हेनरी का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया और उसे शुरू से यही सिखाया कि वो कोई इंसान नहीं है वो रोबोट है लेकिन क्या ये कोई आसान बात है किसी भी इंसान को बदल देना इसीलिए जब वो सोफी और उसके हस्बैंड के साथ रहने लगा तो उसकी इंसानी फीलिंग्स बाहर आने लगी लाइक उसका ड्रीम देखना सोफी के लिए प्यार को फील करना एक्सेट्रा और इसी वजह ऐसी वो दोनों हस्बैंड वाइफ हेनरी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे क्यूँकी सच में वो इंसान ही तो था इस बात की पता चलते ही पुलिस कंपनी के सारे लोगों को ले जाते हैं उन लोगों को जिन्हें रोबोट समझा जा रहा था अपने एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय होता देखकर उस साइंटिस्ट का दिमाग खराब हो जाता है पागल हो जाता है वो और इसीलिए जो पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ने आ रहे थे वो उन्हें ही मार डालता है बाद में वो सोफी और उसके हस्बैंड को भी मारने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर हेनरी उन दोनों हस्बैंड वाइफ को प्रोटेक्ट कर लेता है और वो उस साइंटिस्ट को ही मार डालता है तो हेनरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और इसीलिए वो सुसाइड कर लेता है और अब वो सच में सोफी और उसके हस्बैंड की जिंदगी ऐसी हमेशा के लिए चला गया फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफी और उसके हस्बैंड का अब एक बेटा है और उन्होंने उस बच्चे का नाम हेनरी ही रखा है क्योंकि वो हेनरी को भूले नहीं थे बल्कि हेनरी उनके लिए हमेशा के लिए एक याद बनकर रह गया और इसीलिए वो हेनरी को अपने साथ रखना चाहते थे इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम ही हेनरी रख दिया और यही पर ये मूवी खत्म हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग